இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம பெடல் பவர் மிஷின் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னன்னு பார்ப்போம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் நம்ம பொதுவாக பெடல் செய்கிறது ரொம்பவே நல்லதுங்க ஏன்னா காலுக்கு நமக்கு ரொம்பவே பயிற்சியும் நிறைய கிடைக்கும் அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சு பெடல் செய்கிறது ரொம்பவே நல்ல விஷயம் ஆனால் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக அளவில் தைக்க முடியாது இது வந்து அதில் ஒரே ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டு தான் ஆனால் கால் வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸசைஸ் கிடைக்கும் அதனால் காலும் வந்து எந்தவித ஒரு வழியோ பிரச்சனையோ இல்லாமல் இருக்கும் பெடல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே டைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிற தோழிகள் இந்த ஸ்க்ரூ இருக்கு இல்லைங்களா பெடலோட ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி இந்த இந்த பெடலை ஜாயின் பண்ணுற இடம் இருக்கும் இந்த இடத்துல நல்ல எண்ணெய் தினமும் நீங்கள் மிஷினுக்கு விடும்பொழுது இங்கேயும் ஒரு ஒரு ட்ராப்பை விடுங்க அதாவது இந்த இடத்துல ஸ்க்ரூ அவுட்டரில் இருக்கு இல்லையா அங்கே இல்லை உள் பக்கத்தில் இங்கே விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெடல் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஆனால் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நாம் மோட்டாரை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது நீங்கள் மிஷினில் உட்கார்றது ரொம்பவே ஹீட்டான விஷயம் அதாவது ரொம்ப உடம்பு உஷ்ணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஆனால் அதுலேயும் நீங்கள் இந்த மோட்டார் பயன்படுத்தும் போது அந்த பிரச்சனை கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் அது கொஞ்சம் தெரியாது போக போக தான் நமக்கு வயசு ஏற ஏற ஒரு நாற்பது கிட்ட வரும்பொழுது பிரச்சனைகள் ஒன்று ஒன்றா தெரிய ஆரம்பிக்கும் என்னென்னா கால் வந்து நீங்கள் ஒரு கால் வச்சுட்டு தான் தைப்பீங்க ஒரு கால் இங்கே வச்சுப்பீங்க இன்னொரு காலை வந்து இதில் வச்சுட்டு தச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இடுப்பு கிட்டே இருந்து அப்படியே தொடையில் அப்படியே முழங்கால் வரைக்கும் கண்டினியூவாக ஒரு கரண்ட் பாஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எப்போதுமே இருக்க ஆரம்பிச்சிடும் முதல்லலாம் உங்களுக்கு தெரியாது போக போக அந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா நடக்கிறது கூட கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு கால் வந்து இதில் வச்சுட்டு தைக்கிறவங்க இந்த கால் பிரச்சனை கொடுக்கும் கீழே வைக்கிறவங்க காலுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது அதுவே சில பேருக்கு மாற்றி அந்த மாதிரி வர்றது உண்டு உதாரணத்துக்கு எனக்கே அந்த மாதிரி ஆனது உண்டு அதாவது வலது கால் இதில் வச்சு தச்சுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இடது கால் இங்கே சும்மா இருக்கிற கால் தானாக வீங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பாதம்லாம் வந்து ரொம்பவே பெரிய அளவில் வீங்க ஆரம்பிச்சுட்டு நடக்கிறது ரொம்ப சிரமமாகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அதை நான் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரே காலில் பயன்படுத்தி தைக்கிறது இதில் மூவிங் இருக்கிறதால அது மூமெண்ட்டே இல்லாமல் சும்மா இருக்கிறதால அந்த கால் வீங்க ஆரம்பிச்சிடுதுன்ற விஷயத்த கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு பிறகு வலது காலை இதில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கால் மணி நேரம் இதில் தச்சுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அப்படியே இடது காலுக்கு கொஞ்சம் மாற்றிப்பேன் இடது கால் கொஞ்சம் மாற்றிட்டு வலது காலை கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட்டில் வச்சுட்டு அது ஆரம்பத்தில் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வரலை ஏன்னா நம்ம வலது காலை தான் ரொம்பவே பழக்கப்படுத்தியிருப்போம் இடது காலில் திடீர்னு மாற்றும் பொழுது அது அவ்வளோ சுலபத்தில் வரலை ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம முயற்சி செஞ்சோம்னா அது வந்துடும் அந்த கண்ட்ரோல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அதனால் அதை கொஞ்சம் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி பெடல் பண்ணுற இந்த ரெகுலேட்டரை அழுத்துகிற விஷயத்த கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி செய்ய பழகுங்க ஏன்னா வந்து இதில் அனுபவத்தால் நான் ரொம்பவே அவஸ்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் அதிகம் யானை கால்னு கூட டெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் கூட போயிட்டு வந்துட்டேன் அந்த அளவுக்கு கால் வந்து ரொம்ப பெரிய சைஸாக வீங்க ஆரம்பிச்சிடுது அதாவது அதுக்கு பிறகு தான் என்னோடய ஃபேமிலி டாக்டர் பார்த்து தான் அதை கண்டுபிடிச்சாங்க கார்பரேஷனுக்கெல்லாம் போயிட்டு அந்த யானை கால் வியாதியாக இருக்குமோ அப்படின்னு எல்லாம் கூட செக் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி டாக்டர் கண்டுபிடிச்சி சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து காலை சும்மா தொங்க போட்டிருக்கிற இந்த கால் வந்து உங்களுக்கு ரத்த ஓட்டம் இல்லாததால் வீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நீங்கள் பொதுவாக அதுக்கு ரெண்டு காலுக்கும் எக்ஸசைஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதனால தான் இந்த விஷயத்த நான் உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுறேன் பொதுவாக வந்து நான் என்ன மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய தொழில்கள் கேட்டிருந்தீங்க அது வந்து டூ டுவெண்ட்டி டூ டூ தேர்ட்டி வோல்டேஜ் இருக்கிற மோட்டர் தான் ஏன்னா இது வந்து பெரிய மிஷினுக்கான மோட்டர் சின்ன மிஷினுக்கு இன்னமும் சிறிய சைஸில் மோட்டர் கிடைக்கும் இந்த அளவு இல்லாமல் அந்த வோல்டேஜோட அளவு உங்களுக்கு பெரும்பாலும் இன்னமும் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வாங்குங்க எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலுமே 
உங்களுக்கு பெடல் வந்து அதாவது பெடல்னு சொல்லப்படுற ரெகுலேட்டர் அந்த ரெகுலேட்டர் சீக்கிரத்தில் சூடேற கூடாது ஏன்னா இந்த ரெகுலேட்டர் உங்களுக்கு அதிக அளவில் சூடேறும் பொழுது இங்கே சில நேரங்களில் ஃபைபர் வரும் சில ரெகுலேட்டரில் இந்த மேல் பாகம் வந்து ஃபைபரில் வரும் அது நீங்கள் என்ன தான் கால் வச்சாலும் அது சூடேறினாலும் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த ஃபைபர் இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இரும்பு பிளேட்டில் வரும் பொழுது நீங்கள் காலை வச்சா அது கொதிக்கும் பொழுது உங்களால் நிச்சயமாக தைக்க முடியாது ரெகுலேட்டரே உங்களுக்கு அவ்வளோ சூடாகும் பொழுது அப்போது மோட்டாரும் ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக சூடாகும் இல்லையா அதனால் எனக்கு நான் இந்த மிஷினை வாங்கும் பொழுதே ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஒரு மிஷின் வாங்கினேன் அதுவும் இதே பிராண்டு இதே கலர் தான் அது வந்து வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது இடம் போகாமல் அந்த மிஷினை நான் இருந்த இடத்துலையே கொடுத்துட்டு வர வேண்டியதாக ஆகிடுச்சு அதுக்கு பிறகு என்னால் இந்த மிஷின் வந்து ரொம்பவே எனக்கு பரிச்சயமாக ஆகிட்ட விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வாங்கிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் ஆனால் அதுக்கு பிறகு என்னால் அந்த மிஷின் இல்லாமல் இருக்க முடியல அந்த அளவுக்கு இது என்னோட ரொம்ப இணைஞ்ச ஒரு மிஷினாக இருந்தது அதனால் திரும்பவும் போயிட்டு அதே கடையில் அதே மாதிரியே இந்த பிராண்டே தான் வேணும் இந்த கலரே தான் வேணும்னு சொல்லி இந்த டைப் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததால் இதையே செலக்ட் பண்ணி திரும்பவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வாங்கிக்கிட்டு வந்தேன் அப்போ வாங்கும் பொழுது கூடவே ரெகுலேட்டரும் சேர்த்து அவங்க மோட்டரும் ரெகுலேட்டரும் சேர்த்தே தான் இந்த பிராண்டே தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் அதை வந்து நான் தைக்க ஆரம்பித்த உடனேவே அது வந்து ரொம்பவே அந்த கொதிப்பு அதிகமாக வந்து கால் வைக்க முடியாத அளவுக்கு நம்ம செப்பல் போட்டு தான் தைக்கணுன்ற அளவுக்கெல்லாம் ஆகிடுச்சு அதனால் எனக்கு அது கொஞ்சம் பிடிக்கவே இல்லை அதனால் நான் போய் கேட்டு எனக்கு வேண்டாங்க இந்த மோட்டரே வேண்டாம்னு சொல்லி ஏன்னா அவங்க வந்து வெறும் ரெகுலேட்டரை வாங்கிக்க மறுத்துட்டாங்க மோட்டரில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ரெகுலேட்டர் மட்டும்தான் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இருந்தது அதனால் அதை கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட்லேயே இந்த கடை ஜாஃப்கோ அப்படின்ற கடை கிடச்சிது அந்த ஜாஃப்சன் அப்படின்ற மோட்டாரை அங்கேருந்து தான் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் எனக்கு அந்த மோட்டார் வந்து ரொம்பவே வாங்கிட்டு வந்ததுலேருந்தே இன்னமும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஒரு தோழி கூட கேட்டிருந்தாங்க கார்பன் போடுற இந்த இடத்துல இந்த கார்பன் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி திடீர்னு மிஷின் தைக்காமல் போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் மோட்டரில் மிஸ்டேக்குன்னு நினைக்காம உடனடியாக இந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டி ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் அந்த ரெண்டு கார்பனும் ஒன்றோட ஒன்று இணையும் பொழுது தான் ஓட ஆரம்பிக்கும் அதனால் இதை வந்து நீங்கள் கழட்டி உள்ள அந்த கார்பன் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுங்கள் ஆனால் பவரை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை எடுங்க ஏன்னா கார்பன் வந்து அந்த பவரோட இணைஞ்சி அந்த ஸ்ப்ரிங்கோடு சேர்ந்து இருக்கும் அதை நீங்கள் எடுக்கும்பொழுது உங்களுக்கு ஷாக் அடிக்கலாம் அதனால் அதை பவர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை எடுத்து பாருங்கள் ஒருவேளை கார்பன் தேஞ்சி இருந்தாலும் அதை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் வேறு கார்பன் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வாங்குகிற கடையிலேயே மோட்டர்கள் விற்கிற கடையிலேயும் கிடைக்கும் நூல் கடையிலேயும் நீங்கள் சொல்லி வச்சிங்கன்னா கொண்டு வந்து வச்சும் கொடுப்பாங்க கார்பன் வந்து நீங்கள் உங்களோட மாடல் என்னமோ ஒரு சிலருக்கு ஸ்கொயராக இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வட்டமாக இருக்கும் அதை எதுவோ நீங்கள் பார்த்து நேரடியாக உங்களுடைய பார்வையில் பார்த்து அதை பொருளை எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு காமிச்சு வாங்கிட்டு வந்து போடுங்க வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கான் எடுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்